என்ன படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு கூட்டில் இருக்கும்போது வட சென்னை பண்ண முடியுமா அப்படின்னும் போது அன்னைக்கு கேட்ட நானும் சரி வெற்றிமாறன் சாரும் சரி எஸ்பெஷலி வெற்றிமாறன் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தார் இந்த கதையை இப்போ பண்ணக்கூடிய மார்க்கெட்டும் நமக்கு வந்து இல்லை இன்னொன்று இது ஒரு சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆயிரம் பேஜ் இருக்கிற ஒரு கதை இவ்வளோ கதையை வந்து ஒரு பெரிய எப்பிக்காக ஒரு இடத்துல வைக்கிறதுங்கிறது அவ்வளோ சாதாரண வேலை இல்லை அதுக்கு நான் ரெடியும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் நிறையா கதைகள் பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் ஆடுக்களம் பண்ணோம் ஆடுக்களம் பண்ணதுக்கப்புறமும் மறுபடியும் வடிச்சென்னை இப்போ பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு டைம் வரும் பொழுது வெற்றிமாறன் வந்து ஒரு பிரேக் எடுத்துட்டு நம்ம வேலை செய்யலாம் ரெண்டு பேரும் கண்டினியூஸாக போடம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் வெற்றிமாறன் ஃபோன் பண்ணி நான் வந்து வட சென்னை சிம்பு ஓட பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் சூப்பர் சார் நான் டெஃபினட்டாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பண்ணுங்கள் இஃப் ஐ டோன்ட் சி மை செல்ஃப் இன் தட் ஃபில்ம் ஐ சி ஹிம் தட் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போது அமித் சார் மாதிரி ஒரு கேரக்டர் என்ன ஃபோன் பண்ணி பண்ண சொல்லி கேட்டார் குமார் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் வரும் ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கேரக்டர் நீங்கள் அது பண்ணுங்கள் அதாவது என்னுடைய கேரக்டர் அன்புங்கிற கேரக்டர் வந்து சிம்பு குமார் அப்படின்னு ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வர ஒரு கேரக்டர் வந்து நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு என்ன அப்போ கேட்டார் நான் சொன்னால் சார் எனக்கு நான் எனக்கு பெருந்தன்மை இருக்குது ஆனால் அவ்வளோ பெருந்தன்மை இல்லை நான் சாதாரண மனுஷன் தான் அதனால் எனக்கு அது உடன்பாடு இல்லை சார் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க நான் அது பண்ணல அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அப்படியே அதை மறந்தாச்சு நான் வேறு ஜேர்னியில் போயிட்டேன் அவர் வேறு ஜேர்னியில் போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் சுற்றி சுற்றி திரும்பி ஒரு நாள் வெற்றிவாரன் ஃபோன் பண்ணி மீட் பண்ணுன்னு சொன்னாங்க மீட் பண்ணி அப்போ சொன்னாங்க ஒரு சில காரணங்களால் அப்போ வடச்சென்னை அவங்க ரெண்டு பேராலையும் பண்ண முடியல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தது சரி சார் நம்ம வேறு பண்ணலாம் இப்போ வந்து ஏன்னா இப்போ சிம்பு பண்ணுறதா இருந்து இஃப் ஐ ரிமெம்பர் த ஈவெண்ட்ஸ் கரெக்ட்லி தான் நடந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் அப்போவே வந்து தனுஷ்ட அந்த ஐடியாலாம் சொல்லி இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அவர் வந்து எனக்கு அது ஒரு எழுதியே கொடுத்தார் என்கிட்ட சொன்னவர் எழுதி கொடுத்தார் நீங்கள் நான் சொன்னால் மறந்துடுங்க நான் எனக்கு எழுதி கொடுத்தார் எனக்கு அது அப்போத்துலேருந்து அதை யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அண்டு எப்போதுமே வந்து அது அவுட் ஆஃப் ரீச்சாகவே இருக்கும் பிகாஸ் அது அவ்வளவு காஸ்ட் அவ்வளோ கேரக்டர்ஸ் அவ்வளோவையும் நம்மளால் பண்ண முடியுமா அல்லது ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் அன்னைக்கு இருந்த பிஸ்னஸ் மாடியூலாக இருக்கட்டும் அல்லது சினிமா இருந்த இதாக இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம ஒரு டூ அண்ட் ஹாஃப் ஹார்ஸில் ஒரு கதை சொல்லணும் ஆனால் இது வந்து ஒரு ஒரு ஆயிரம் பக்கத்துக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு பக்கத்துக்கு எழுதக்கூடிய வாழ்க்கை இருக்கிற ஒரு கதை அதை பண்ண முடியுமா அப்படின்ற ஒரு டவுட்டோடு தான் இருக்கும் அண்ட் அது ஒவ்வொரு பொருளாதாரம் முடிஞ்ச உடனே அது பண்ணலான்னு ட்ரை பண்ணோம் தென் அப்போ வந்து பட்ஜெட் சரியாக இல்லை சரி ஓகே அப்போ ஆடுகளம் ஆடுகளம் முடிச்சு பண்ணலான்னு அகெயின் அதுலேயும் ஒரு ஒரு இது இருந்தது ஸோ விசாரணை முடித்ததுக்கு அப்புறம் தனுஷ் ஒரு நடிகராக மட்டும் இல்லை ப்ரொடியூசராகவும் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் இந்த படத்தை பண்ண பண்ணுறதுக்கான சூழல் உருவாச்சு ஏன்னா இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வட சென்னை தொடக்கத்துக்கு தனுஷ் த ஆக்டரை விட தனுஷ் த ப்ரொடியூசர் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நான் ஷூட்டிங் ஆரம்பித்து இந்த படத்தோட ஷூட்டிங் ஆரம்பித்து இருபத்தி ஒம்பது மாதம் ஆச்சு எனக்கு ஸோ டுவெண்ட்டி நைன் மந்த்ஸ் ஆச்சு ஷூட்டிங் ஆரம்பித்து அண்டு இத்தனை நாளில் எப்போ சார் படத்தை முடிப்பீங்கன்னு ஒரு தடவை கூட கேட்காத ஒரு ப்ரொடியூசர் அவர் படம் முடிச்சுட்டு சொல்லுங்க நான் சொல்லுவார் அவர் எப்போ முடிப்பீங்க என்ன அதெல்லாம் ஒரு கேள்வியுமே கேட்காத ஒரு ப்ரொடியூசர் அந்த ப்ரொடியூசர் இருந்ததால தான் இது இப்படி ஒரு 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 விஷயத்தை பண்ணுறதுக்கான ஸ்பேஸே வந்துச்சு அப்புறம் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஒரு ரொம்ப காலமாக எழுதி வச்சுருந்த ஸ்கிரிப்ட் இருந்தது ஒரு ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் நைன் ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் ஸ்கிரிப்ட் இருந்தது அது எல்லாத்தையும் எடுத்து ஓரமாக வச்சுட்டு திரும்ப புதுசாக தான் வி ஸ்டார்ட் அண்ட் தென் இந்த படத்தோட ஆரம்பிக்கும் போது இது வெவ்வேறு இடங்களில் இருந்தது நிறைய காஸ்ட்டெல்லாம் செலக்ட் பண்ணோம் பேசணும் போனோம்